Ay, no, sí. Yo sí le dije que sí estaba grabando. Ay, qué estúpida, es que no está grabando. Ya le vamos a ver, pues, el eco pulmonar, principalmente, pues, lo que son las generalidades, cómo se encontraron en el eco normal y las patologías que van a estar involucradas. Normalmente, pues, como sabemos, hoy en día, pues, si no tienes eco, pues, no puedes hacer casi la evidencia de todos, este, en el trato de la química, pues, ya todos, este, acudieron en el negocio de eco pulmonar. En sí, en todas las patologías pulmonar y cardíaco. Bueno, algo rapidito que les puse aquí, como generalidad de los principios físicos del ultrasonido, pues principalmente vamos a encontrar que tenemos diferentes tipos de ultrasonidos, principalmente pues en línea, en converso, y pues también va a depender la frecuencia de la penetración que tienen esos tipos de ultrasonidos. Principalmente por la frecuencia, vamos a ver que llega este, de 6 a 13, con una profundidad de 6, eh, lineal de 5 a 8, el convexo de 2 a 5 con una profundidad de 30 centímetros. La resolución, pues principalmente aquí es de los más usados, es el convexo, el lineal y el sectorial. El convexo pues, va a tener una frecuencia de 2 a 5, el lineal con una frecuencia de 5 a 10 y el sectorial este, también con una frecuencia de 3 a 5 o de 5. El uso del converso principalmente podemos utilizar en, en patologías en la de abdomen, pelvis en las ginecológicas y en pulmón y pues el lineal este, principalmente en, en músculo, tejidos blandos, vasos y pleura y el sectorial, sectorial pues principalmente el corazón y el cerebro este, en la patología pulmonar el, el, este, el sonido que vamos a utilizar principalmente pues va a ser el, el lineal las modalidades del ultrasonido vamos a encontrar que puede ver unidimensionales, bidimensionales y doble. En los unidimensionales vamos a encontrar principalmente el modo M. En los bidimensionales vamos a encontrar el modo B, 4D o 5D. Y el Doppler que ya se divide ya sea en color, tisular, continuo o en transcranial principalmente. Bueno, como les comentaba, en el eco pulmonar lo que vamos a utilizar principalmente es el transductor el lineal que como les había mencionado, tiene una frecuencia de 5 a 10 con una profundidad de 7 a 10 centímetros, aunque también pues, se puede utilizar el transductor convexo. Las modalidades que vamos a, a utilizar en nuestro ultrasonido pulmonar, pues principalmente va a ser la integridad del modo M y del modo, modo B, pues para hacer el protocolo pulmonar principalmente. ¿Qué diagnóstico puede ofrecer la ultrasonografía pulmonar? Pues principalmente pues, para describir la utilidad y las patologías de una hemotórax, una telectasia, el seguimiento de patologías pulmonares, principalmente edema pulmonar, contusión pulmonar, tromemoria pulmonar, este, para guiar este procedimiento principalmente para una paracentesis o por SIRA. En la exploración física de una, de una ultrasonografía, pues principalmente vamos a necesitar a nuestro paciente en decúbito de supino este, para un abordaje anterior y lateral con la cabecera pues a 30 grados. Aquí podemos dividirnos a nuestro paciente en cuatro zonas, principalmente vamos a dividir a la línea axilar anterior y a partir de ahí pues va a dividir a nuestro tórax este, anterior y lateral. Posteriormente podemos marcar una línea imaginaria a nivel horizontal en el tercio medio del esternón hasta llegar a la línea axilar posterior, formando así pues, la parte superior e inferior de cada zona, o sea, en cuatro cuadrantes. También podemos encontrar este, otras zonas, que es la PLAS, la postura lateral alveolar pleural, que es esta de aquí de al lado. Esta principalmente, bueno, va a valorar principalmente las patologías si hay presencia de derrame pleural o síndrome de condensación pulmonar. Aquí pues vamos a ver que esta es un, una imagen de, de, esta, de esta vista, este, pues lateral alveolar, que esta es la parte superior en donde vemos pues aquí principalmente el diafragma, el pulmón, el hígado y el riñón. Y pues aquí es del lado izquierdo, este, esta parte también de una postura lateral angular, en donde vemos principalmente pues aquí este, el vaso, el diafragma y el pulmón. Aquí abajo. Y aquí está otra imagen de cómo lo vamos a valorar en la, en la parte postura lateral angular. Esta de las ventanas pulmonares, pues principalmente una exploración completa, pues consta de 15 minutos. 
este, y lo que habíamos visto en la clase pasada sobre el eco transcranial, lo que nos comentaba el doctor principalmente, el Lichese, en su protocolo Blue, pues se recomienda principalmente, como sabemos y lo utilizamos frecuentemente en el área de urgencias, es este, pues, principalmente para ver la sobrecarga de líquidos que tiene este paciente, para descartar principalmente cualquier patología rápida, ya sea un neumotórax, un derrame pleural o hasta un, un síndrome intestinal. Este protocolo Blue pues, es máximo como de 5 minutos para realizarlo. Y pues aquí pues, el, el eco pulmonar pues como les comenté, nos sirve para ver patología ya sea por un neumotórax, un síndrome pleural, un síndrome alveolar y pues para dar también seguimiento a la patología pulmonar principalmente. Aquí esto es lo normal que vamos a ver principalmente pues en un eco pulmonar. Este eh, eh, lo basaba principalmente en las fases en lo que vamos a ver nuestro nuestro pulmón normal cuando hacemos el rastreo. Principalmente podemos reconocer las costillas que pues, se encuentran superior e inferior del espacio intercostal sobre la sombra acústica posterior, esto es pues, a dos centímetros de, de ambas este, espacios. Paso número dos, podemos reconocer la línea pleural que esta pues, está ubicada aproximadamente a punto 5 por debajo de las costillas en medio de ambas. Y de parte 3, podamos reconocer el caso característico que es el signo de murciélago, resultante del patrón costilla y línea pleural. Que más adelante les traigo las imágenes más a fondo de cada, de cada uno. También, este, el número 4, podemos a, a reconocer lo que es la zona de Berlín, que esto está conformado principalmente por debajo de la línea de la pleura, y reconocer las líneas A, que estas pues, son líneas ecogénicas que pues nos va a hablar de una patología normal, que es anormal. Esto es la línea A, es lo que indican pues como forma de Wi-Fi, este deslizamiento pleural. Y pues aquí como les mencioné al principio, es de los modos que vamos a utilizar en el eco pulmonar, pues es el modo M y el modo B. El modo M, aquí vamos a encontrar pues el signo del mar o de la, de la playa, que es mar y arena. En la parte superior podemos encontrar que corresponde al signo de la playa, que esto va a corresponder pues a la pared torácica, que la vamos a ver como unas líneas horizontales. Y la parte inferior, que se ve como más este, eh, como arena, así lo llama así, pues es el espacio que va desde la, desde la pleura hasta, hasta abajo principalmente. Aquí pues el primer signo a considerar pues es la línea pleural, este, que es pues una línea hiperogénica visible entre las dos costillas. Aquí vemos pues que está la costilla superior y la costilla inferior y pues aquí está la línea de la pleura. Aquí también está lo que les comentaba pues el signo del murciélago, el sign by, que está aquí al lado y aquí vamos a encontrar dos líneas as, que pues como les comenté esto no es anormal, es, es cuatro de, los, de la pleura principalmente. Aquí vemos otra imagen principalmente, este, vamos a encontrar este, el músculo, las costillas, la línea pleural, lo que es el parénquima pulmonar, la sombra acústica, que aquí también se alcanza la parte del el, el sign by, el signo del murciélago, y lo que vamos a ver que va a ser característico, pero no patronómico, es el, el, el line, que es el deslizamiento de la pleura. En algunas patologías, si este signo de sliding no está, pues nos va a indicar principalmente que estamos hablando ante un neumotoras. Y pues aquí están otra, otras imágenes que vamos a encontrar, pues, el, la línea pleural, las costillas, este, aquí de, de la parte superior del lado izquierdo vamos a encontrar las líneas A, este, el diafragma y este, la línea pleural. Y pues aquí está el, lo que les mencionaba, el signo del murciélago, que esto pues es un conjunto entre el borde superior de las costillas, en el borde de las costillas y la línea pleural, que esto pues va, es normal y pues este, va a recibir el nombre del signo del murciélago. Y las líneas A, que son líneas hiperogénicas, van a estar horizontales, vamos a encontrar, van a estar de forma repetida y paralelas a la pleura. Aquí pues son, como les comentaba, artefactos de reversión que se repiten a la línea plural. Lo vamos a encontrar como forma de Wi-Fi. 
Y por aquí también están otras imágenes de la sirena sí, de la flor. Y pues tenemos que encontrar el, el, las líneas B, o también conocida como colas de cometa. Si encontramos que hay más presencia de más de tres líneas B, pues vamos a encontrar, pues datos, este, va a ser una patología que nos va a hablar principalmente de datos de sobrecarga hídrica, principalmente. Este, más, de tres, más de tres líneas B, este, hacen diagnóstico de síndrome intersticial, edema o fibrosis. También se le puede conocer pues, este, patrón de, com de cometas o patrón de cohetes, long rockets. Y como vemos aquí, pues el patrón B va a borrar las, las líneas A. Las líneas A siempre van a estar de forma horizontal y las líneas B de forma pues, la línea B horizontal y la línea A vertical. Y pues también vamos a encontrar otro que es el patrón B. Este pues aquí nos va a hablar sobre el tema intersticial o si mencionaba si tenemos una distancia mayor a 3 milímetros vamos a hablar de un edema alveolar principalmente. También otra de las patologías que vamos a encontrar este, el modo M pues va a ser el signo del punto pulmonar. Este pues, va a ser el punto exacto del tórax en la que el pulmón pues, alcanza la pared torácica y aquí si vemos el, el punto pulmonar pues, nos va a hablar de la presencia de un hemotórax. Y pues tenemos que encontrar otro dato que es el signo de la medusa o el signo de la lengua que pues, nos va a indicar una atelectasia que este, normalmente la vamos a encontrar en el lóbulo inferior como que flota sobre un derrame pleural. Y también vamos a encontrar otro dato patronómico que es el signo de dientes de sierra. Esto puede ser para identificar pues, un proceso local que puede ser compatible principalmente por antelectasias o un proceso neumónico. Y pues aquí está englobado principalmente este, sobre lo que vamos a ver normal y anormal en un, en un paciente que vamos a rastrear. Como bien les voy a mencionar principalmente, vamos a ver principalmente la línea pleural. Después vamos a ver si hay deslizamiento o no. Posterior a ello podemos ver el modo M, que es el signo de la playa o el mar. Y posterior a ello podemos ver, este, ya acá abajo está lo que les mencionaba, el signo de la medusa o el signo del sinusoide. Que más adelante voy a hablar sobre dónde, en qué patología vamos a encontrar el signo del sinusoide. Y pues aquí está eh, el... En el inciso A podemos encontrar las líneas A, en el B vamos a encontrar este, el patrón B y en el, al final vamos a ver datos de consolidación, que es lo que, vamos, lo que ya les mencioné y cada patología lo que se va a encontrar. Y pues hablando de las patologías, principalmente que pues, vamos a detectar con el eco pulmonar que les mencionaba un neumotórax, un neuroma pleural o un síndrome intersticial. Aquí este... Como sabemos, el neumotórax pues, es la presencia de aire en el espacio plural. Nosotros, al usar nuestro ultrasonido, tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 100%, así como tiene un valor predictivo positivo del 100%, del 100 con un valor predictivo negativo del 99%. Lo que vamos a encontrar de hallazgo este, que va a ser característico de un neumotórax, pues en modo M, como ya les mencioné, va a ser ausencia de deslizamiento plural, este, presencia de líneas B y presencia de líneas A. También aquí podemos encontrar lo que ya les comenté en las, en las este, diapositivas anteriores, pues es el punto pulmonar, que este pues, también va a ser neumónico de, de, la, de los motores. Y también podemos encontrar el signo de la estratosfera o código de barro. Aquí principalmente es la localización del neumotórax. Este, mencionaba que en la localización anterior superior vamos a encontrar un neumotórax pequeño y en la localización posterior inferior vamos a encontrar el neumotórax si es, si es grande. También pues, el derrame plural, el diagnóstico con un eco, pues tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 93%. 93%. Aquí pues, tenemos que utilizar el modo M y el modo B. En el modo M podemos encontrar principalmente el signo del sinusoide y en el modo B vamos a observar el signo de la medusa o de la lengua. Que en, la, en la fotito de aquí pues vamos a encontrar la presencia del derrame pleural y va a ser el signo de la medusa o de la lengua. Esta la verdad este, no puede agarrar el video, pero literal se ve como, 
como si como si no hay para ajá, sí, no como bar sí y pues las características ecográficas pues van a indicar este que el giro pleural este es una imagen principalmente pues en esta en esta imagen podemos encontrar el signo del cuadrilátero esta pues es una imagen anecoica que puede estar ubicada principalmente este, entre las dos costillas entre la línea pleural parietal y la línea pleural visceral que esto pues, tiene contacto con la superficie pulmonar principalmente también en modo M podemos encontrar este, que se va a hacer como un movimiento centrífugo desde, desde la línea pulmonar hasta la línea pleural que aquí podemos encontrar el signo del sinusoide y en modo M como se va a ver nuestro signo sinusoide, como si fuera, yo lo relaciono como si fuera un chantilly. Sí, cierto. Sí. Yo creo que ese paciente tenía taxicardia. Sí, no sé. Por eso se ve como un chantilly. Normalmente se vería como como cerro seguido, ¿no? Son un poco más. Como más elevados. Es el movimiento del líquido a través del. 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 Sí, a través del pulso cardíaco, pues se abren los movimientos en la pleura. Entonces ese sinusoide, ese paciente sí. tenía anterior, 
técnicamente ya estás descartando la telectasia este, de neumotoras, ¿no? Eh, ahora, si no desplazas, sí puede ser más costa parte de un derrame de un neumotor, ¿no? Que es, es lo que te confunde, es que no lo dice, le pones modo N, y se puede llegar a ver algo de estratosfera, y ya te puedes quedar con que es una motora, sin embargo, patologías como la telectasa, pues también te puede dar una, 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 una ausencia del, del deslizamiento pleural, entonces tienes que irte a buscar el, el punto J, y, y, y sobre todo a mí me cuesta mucho darle tanta seriedad al, al, al eco para neumotoras, a pesar de que tengo una especificidad del 100%, Encontrar el punto pleural no es como en el derrame pleural que si, si multiplicas el diámetro de, de tu punto más bajo del sinusoide en la línea pleural eh, por, ¿no? pues por 20 o por 200 te da una estimada, ¿no? Entonces ya tú sabes más o menos qué, qué actitud terapéutica tomar, pero en el motor no, pues no, no puedes saber qué tanto aire tiene. O, por ejemplo, en el caso de los pacientes no ventilados, ¿no? Donde eh, si esperarías tener al menos una, una separación completa de las fosas pleurales para, para tomar la decisión. Hay veces que un pequeño neumotórax pues, te, va a dar, te va a dar los hilos y a lo mejor el paciente no está para que le pongas una sonda. Casi siempre, salvo que esté inestable hemodinámicamente o que si esté ventilado, vamos a eso y pues si ponemos la, la sonda. Pero en áreas de primer contacto, pues yo sí me sigo apoyando, pues aunque vea lo bueno en, en el en el ultrasonido, pido la radiografía. Y, pues, igual ¿no? la, la patología pues, en, 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 en COVID y lo hayas extrapoló a SIDA y otros índices que nos pueden ayudar en la toma de decisiones como el puntaje pulmonar ultrasonográfico es, es un poquito más extenso el estudio si son 12 zonas de exploración sería antero, antero, anterior, eh, superior e inferior anterior, lateral y posterior y a cada uno se le da un puntaje del 0 al 3 0, pues si es un patrón A, 1 si hay líneas B pleurales de menos de 3, 2 si hay más de 3 líneas B, y 3 si hay un patrón de consolidación, ya sea subpleural o un plaps positivo. Ahí está el punto plaps. Este, eso lo, pues nos, va a dar, lo, nos va a dar cierto puntaje, son 6 zonas este, de cada de cada tórax por 3 el puntaje máximo, son como 36 puntos. Entonces se han hecho estudios donde, por ejemplo, un paciente con sospecha de COVID con una prueba rápida positiva con un ultrasonido pulmonar puntaje de más de 18 eso es un, pues una indicación extra pues para, para entubar igual para tomar, to, determinar determinaciones en prono, ¿no? ya lo pronaste le das un ultrasonido pulmonar a, antes de pronarlo y después de pronarlo si no hay una disminución del 10 al 12% de tu puntaje también es una condición de que tu prono no está funcionando, es decir, las herramientas que, que se puede tomar a partir de eso son muchísimas y va a seguir habiendo más porque pues ahorita está el uno del ultrasonido otro punto muy importante no recuerdo si lo mencionaste el punto PLAPS que es aquí en la región de Brasil ¿no? es muy importante ahí la verdad a mí me gusta más hacerlo en el modo abdominal para tener bien diferenciado la, la heterogenicidad del parénquimo hepático eh, tienes que abordar y ir viendo toda la línea diafragmática hasta que sobrepases y vas a ver un espacio donde te va a dar líneas B es decir, si antes de ese primer espacio tienes la misma ecogenicidad que en el hígado, pues es un plas positivo muy probablemente ese paciente pues tenga una neumonía o una telectasa pero puedes ayudar del color ¿cómo diferenciarían entre un, una consolidación y una telectasa? Pues todos los dos te van a, te van a dar diferentes eh, cogenicidades, ¿no? De grado variable. Pero ahí, para empezar, son ecos fijos o móviles. Pero no todo lo que se mueva es un eco móvil. El eco fijo se refiere a un movimiento menor de un centímetro, que generalmente va a corresponder con la telectasis. Cuando, las, cuando esos puntos ecogénicos son más móviles, pues sospechas una neumonía o te apoyas del, del eco y si se pinta muy, mucha vascularidad, pues más probable es que sea por el proceso inflamatorio secundario que es una, una neumonía también ahí en ese mismo punto el, el signo de la espina en derrame pleural está hay tanta agua y mejora tanto la, la ventana ecográfica que alcanzas a ver la médula un poquito ahí no, no, no vi ninguna imagen donde se, se viera pero, pero en, en derrames importantes pues sí lo, lo llegas a ver no sé si tengan alguna sugerencia comentar alguna pregunta no, 
ya la falta de, de la evaluación del diafragma también, sobre todo en pacientes ventilados, por ejemplo ahí pues se prefiere el modo, modo, modo lineal que alcanza a ver bien el músculo, pues te va a servir más igual eh, con los ultrasonidos convencionales, no sé si hay usado de activo de sucede, la verdad es que es difícil ver, ver pulmón, es el, pues mucho, muchos años no se usó, ¿no? Se usaba nada más el caballo. Este, entonces no hay mucha referencia y todo, y la sonda no, no ayuda mucho, la, la sonda convexa es demasiado convexa, y nada más alcanza a ver dos o tres líneas B porque no, no te las denota bien lo que estén más profundas. La sonda lineal te pues, ayuda a ver mejor, de mejor manera la, la línea pleural del deslizamiento, pero la profundidad pues, no va a ir más allá de una buena reducción, más allá de 6 a 8 centímetros. La, la sonda, por ejemplo, y es la diferencia, por ejemplo, en el, en el convexo, ya ven que dicen que las alas de murciélago, uh -huh. en el modo lineal, se ve, dicen que es como una, un sapito, una rana, por ahí uh -huh. se ve una muy clara. Okay. Uh -huh. y, en, y en un modo microconvexo no en el adelante esa es como que de rana le dicen, ah, pues, ¿no? uh -huh. y, en, y en un microconvexo que, que está más ancho que, que, que hacia lo largo y que está un poquito con algo de convexidad pero no tanto como el convexo le, lo define como de, de avestruz ¿no? se ven esas un poquito más redonditas y la, y la parte de la línea pleural se ve más picudita y que se Muy una avestruz entonces también es a veces sí es un poquito difícil porque las ondas todavía no están tan adecuadas para tomar una buena ventana pulmón. Y me dice que el PS muy rápido, lo puede además, y la ventana. No me sale porque te dice que ya no va a tiempo. ¿Qué me lo va a hacer? ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene tan hora esencial? Yo tiene tan hora esencial, pero la ayuda. Ahora sí, como tu ciudad. Ah, bueno. Le ayuda nada más los, los, los incrementos con el latido cardíaco como a mí y ya. No tiene tiene calor, no sé, no va a buscar. Va a picar y yo, güey, ya. Como que se espera que el temblor vaya donde le quiera dar el lo... Qué malo. Ahora no, no, muy bueno el maestro Albert, pues, pero cuando empezamos a ponerlo, yo decía, como que me traía fin, todo donde lo va a dar. Eh? Ah, no, ya sabe, ya sabe. 